Bitte denkt daran, den Dezibel etwas nach unten zu drehen oder eben auch nicht. Wir sind einfach da und wir sind laut. Kurz zur Verlesung wieder der Auflagen. Glasflaschen bzw. Glasbehälter bei schwächen Inhaltes dürfen während der gesamten Kundgebung nicht mitgeführt werden. Der Konsum von alkoholischen Getränken und der Konsum von Drogen und Rauschmitteln während der Versammlung wird untersagt. Ihr kennt das, die Stunde muss es gehen. Das Mitführen von unten während der Versammlung ist untersagt. Dies gilt nicht für ausgebildete Behindertenbegleithunde, der notwendige Einsatz nachweisbar sein muss. Danke, dass ihr heute wieder mit hier seid. In Chemnitz, hier als Schuldgemeinsam. gegen Gewalt, friedlich und gewaltfrei wieder das Zeichen zu setzen in dieser Stadt für die Zukunft dieses Landes, für unsere Zukunft, für die Zukunft dieses Volkes und anderer Völker. Wir hoffen, dass wir alle weiterhin gut zusammenhalten können, dass wir es schaffen, eine Wende in 2024 hinzubekommen, um eine Wende zu haben für uns als Volk und nicht mehr für diese Politiker, die derzeit an der Macht sind. Wir wollen diese nicht mehr in unserem Land. Da warten wir jetzt, dass die Polizei abschwert und dann laufen wir gleich los. Wir laufen wie letzte Woche wieder rein in das, äh, auf den Markt, auf den Altmarkt und werden dort nochmal genauso wie immer eine Rede halten, ich habe hier wieder was zugesandt bekommen und dann, wir sind laut, das ist wichtig. Weil den LKW kann man vielleicht runterdrehen, aber euch nicht. Und ihr, ihr seid gefragt, ihr müsst laut sein und nicht nur der LKW oder ich, sondern wir gemeinsam, um diese Stadt aufzuwecken, um zu zeigen, dass wir da sind, dass wir gemeinsam auf der Straße sind als Volk, ungespalten, ohne Hetze, ohne Gewalt. Also herzliche Grüße wieder von der Brückenstraße, heute ist Montag, Montag, Protest. Ja, so sieht's aus, so sieht's aus. So, also jetzt sind wir auf der Bahnhofstraße in Chemnitz, kurz vor der Zendi. Also die Zentralhaltestelle, wo Galeria Kaufhof ja, drauf ist. Ja Leute, so sieht's aus. Wetter einmal frei. Bis auf die paar Wolken, die da hier so komisch aussehen. Aber naja gut, das ist eine andere Geschichte, das klären wir heute nicht mehr. Ganz. So, also hier vor dem Rathaus angekommen. Und so, dann können wir mal. Alles ist da. Danke, dass ihr heute wieder mit hier seid. als freie Bürger ohne jegliche Finanzierung durch irgendwelche Gelder und Förderungen. Nein, wir sind freiwillig hier, weil wir es so sehen, dass es nun mal Not tut, dass wir als Volk zusammen auf die Straße gehen für die Zukunft dieses Landes, für die Wirtschaft, die mittlerweile immer weiter zerstört wird, gegen die Altersarmut, wo Rentner eben Flaschen sammeln gehen müssen. Damit muss Schluss sein, sie haben dieses Land aufgebaut und es kann nicht sein, dass die Rentner damit aufwachsen müssen in den letzten Jahren mit Angst, dass sie sich irgendwas nicht mehr leisten können, wie zum Beispiel eine Unterbringung in einem Altenheim, weil sie einfach dafür das Geld nicht mehr haben. Das darf so nicht weitergehen. Wenn dieses Land so viele Milliarden für Krieg hat, warum dann nicht für das eigene Volk, damit die letzten Jahre auch noch schöne Jahre sind? Das ist nicht nachvollziehbar. Und deshalb Schluss mit irgendwelchen Geldern, die in Länder gehen, wo wir eigentlich nichts damit zu tun haben. 
sondern erstmal unser eigenes Land versorgen, die Infrastruktur so entwickeln, dass man auch wirklich überall zum Beispiel dann E-Autos fahren kann oder wie auch immer, das haut ja von und hinten hin. Also hier gibt es so viele Baustellen mittlerweile in diesem Land. Ich weiß nicht, was wir für eine Regierung haben, aber definitiv keine mehr für dieses Land, sondern gegen dieses Land. Und deshalb gehen wir auf die Straße. Wir haben die Schnauze voll. Kommen wir jetzt zu dem Redebeitrag, der zugesandt wurde. Äh, Nochmal, da es sich auch um Russland äh, handelt, was dort geschehen ist, wieder mal mit einem Terroranschlag, ist kaum in Worte zu fassen. Ich denke, ihr wisst ja alle, ihr habt das alle gelesen, es ist viel los gewesen. Äh, ja, unser Beileid natürlich auch von hier aus an alle, die dort betroffen sind. Und es muss einfach aufhören, dass Menschen Waffen in die Hand bekommen, um andere Menschen zu töten. Damit muss einfach mal Schluss sein. Aber Wie die meisten von euch mitbekommen haben, war am vorletzten Wochenende die Präsidentschaftswahl in Russland. Der aktuelle Präsident Wladimir Putin konnte die Wahl für sich entscheiden und wird in seine inzwischen fünfte Amtszeit gehen. Bleibt also bis 2030 im Amt. Währenddessen die Staatschefs von Indien und China dem Wahlsieger Putin ihre Glückwünsche übermittelten, spielt der politische und mediale Westen das Wahlergebnis herunter. Mehr noch, man setzt wieder einmal auf verbale Attacken. So auch unsere Außenministerdarstellerin Annalena Baerbock. Die Frau kommt bei uns irgendwie nicht gut an, oder? <lacht> Zitat von Baerbock, die Wahl in Russland war eine Wahl ohne Wahl. Haben Sie schon mal bei uns die Wahlen beobachtet, Frau Baerbock? Ich denke, das ist dann eigentlich das, was Sie ausdrücken wollen. Vielleicht haben wir ja dieses Jahr dann mit unseren Wahlen wirklich mal eine Wahl, wenn eine Frau Baerbock dort jedes Mal drüber guckt. <lacht> ah, ja. Was Baerbock jedoch völlig ausblendet ist, dass die überwiegende Mehrheit der russischen Bevölkerung in der Putins Politik steht. Auch oder vielleicht gerade wegen seiner Ukraine-Politik. Die Wahlbeteiligung lag jedenfalls bei über 70 Prozent. Ein Rekordergebnis für eine russische Präsidentschaftswahl, von der andere Politiker und Parteien, zum Beispiel hier in Deutschland, nur träumen können. Putin selbst soll laut der staatlichen russischen Wahlkommission etwa 87 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten haben. Auf Gratulationen aus dem regelbasierenden Wertewesten wird der alte und neue Präsident wohl verzichten müssen. Aber ich denke, dass wir Putin gut verkraften können und höchstwahrscheinlich überhaupt keinen Wert darauf legen. So, ich denke ich auch. <lacht> Die politischen und medialen Reaktionen hier in Deutschland, aber auch in anderen Ländern der sogenannten westlichen Wertegemeinschaft sind jedenfalls beschämend. Ich frage mich seit einigen Monaten und besonders in den letzten Wochen, wer solchen finsteren Gestalten wie Strack Zimmermann, Roderich Kiesewetter, Norbert Röttgen und den vielen anderen Kriegstreibern im Bundestag eigentlich ins Gehirn geschissen hat. So steht es hier. <lacht> Aber ja. <Bin> gut. <lacht> Klingt gut. <lacht> Haben die überhaupt Hirn? Haben diese Kriegstreiber schon vergessen, was vor 80 Jahren geschehen ist und was die Worte nie wieder überhaupt bedeuten? Oder ist es denen egal? Man könnte wirklich auf den Gedanken kommen, dass diese ekelerregenden Kriegstreiber und Waffenlobbyisten sich sehnlichst eine Revanche für die Schmach des verlorenen Zweiten Weltkrieges wünschen. Ja. Man muss Wladimir Putin nicht mögen und seinen Regierungsstil auch nicht. Doch über jemanden aus der Ferne zu urteilen, ohne dass man jemals zuvor auch nur ansatzweise Berührungspunkte hatte und alles nachzuplappern, was einem die Journalie und Politiker vorkamen, 
das ist einfach nur erbärmlich und dumm. Denn allen schwarzmalenden Agentur auch. Oh. Zum Trotze, okay, ist Putin kein Hardliner, wie er gerne oft dargestellt wird. Zumindest dann nicht, wenn es um eine nötige Wieder Annäherung an, Eu an Europa geht. Und diese bedürfte es vor allem aus deutscher Sicht sehr dringend, um die Bevölkerung zu entlasten und die Wirtschaft anzukurbeln. Das müsste doch überhaupt die Basis jedweder deutschen, deutscher Außenpolitik sein. Das Interesse des deutschen Volkes, die Fokussierung Deutschlands auf sein ureigenes Interesse, muss doch im Abbau von Resi oh Gott. Kann ich nicht aussprechen? Und im Aufbau einer dauerhaften, tragfähigen Partnerschaft mit Russland liegen. Gerade auch deshalb, weil Russland, ob mit oder ohne Putin, nicht von der Landkarte verschwinden wird. An den Gedanken, dass die Mehrheit der Russen Putins Politik befürwortet und sie wirklich hinter ihm stehen, wird hierzulande keine einzige Zeile verschwendet. Es ist immer wieder erstaunlich und bezeichnend, welchen Schwerpunkten sich die deutschen Mainstream-Medien annehmen. In schon bekannten Manier wird die Wahl in Russland zwar thematisiert, im Mittelpunkt steht jedoch statt einer inhaltlichen Wiedergabe der Geschehnisse fast ausnahmslos die Morallinie, die Morallinie Kritik an der Wahl. Spiegel, Frankfurter Rundschau, ZDF, um nur einige zu nennen, folgen brav dem Feindbild-Narrativ ohne auch nur einen einzigen Gedanken daran zu verschwenden, dass die Wiederwahl Putins eventuell auch Vorteile für Deutschland mit sich bringen könnte. Stattdessen Fokus Online berichtet, dass ca. ein Drittel der Deutschen sich aktiv an Kampfhandlungen zur Verteidigung beteiligen würden, falls jemand unser Land militärisch angreift. Mit diesem jemand ist natürlich sehr wahrscheinlich Putin gemeint, denn das konnte man in den letzten Wochen aus dem Munde von einigen besonders kriegsgeilen Politikern hören. Angeblich würde laut Focus Online jeder dritte Deutsche für unser Land zur Waffe greifen. Und das in unseren Medien, ja? Das können dann wohl vermutlich nur solche obrigkeitshörigen Tagesschaugucker aus dem Werdewesten sein, denn ich kenne hier bei uns in Sachsen so gut wie keinen, der für diese Verbrecher in der Regierung freiwillig in den Krieg ziehen würde. Genau so sieht's aus. Man hätte ja auch in der Überschrift bei Focus Online formulieren können, zwei Drittel der Deutschen würden nicht zur Waffe greifen. Was zu 100% nachvollziehbar ist. Denn für dieses Faschisten- und Kriegstreiberback würde ich mein Leben und meine Kinder auch nicht hergeben, wenn ich welche hätte. Das Problem wird nur sein, dass man uns nicht nach unserer Meinung fragen, sondern zwingen wird, als Kanonenfutter herzuhalten. Weshalb ziviler Ungehorsam auch immer wichtiger wird. Verweigert ihnen den Gehorsam und den Griff zur Waffe. Sollen diese Verbrecher doch selbst an die Front gehen. Und falls es mir hier doch zu bunt wird, besorge ich mir ein Anwältiget nach Osten, denn da scheint es offenbar demokratischer zuzugehen als hier. Das Gesundheitssystem muss kriegstüchtig gemacht werden, Aussprache von Herrn Lauterbach. Das Bildungssystem muss kriegstüchtig gemacht werden, Stark Watzinger. Im Staatsfern für Kinder, im Kinderkanal, läuft Kriegswaffenpropaganda. Im bayerischen Staatsfernsehen verkündet irgendeine Trulle, dass sie einen Sieg Putins schlimmer als das Zünden einer Atombombe befindet. Die EU bereitet sich darauf vor, auf Kriegswirtschaft umzustellen. Frankreichs Staatschef Macron würde auch europäische Soldaten schicken. Und jetzt fangen die Umfragen an, die offensichtlich darauf abzielen, uns alle weiter Richtung Krieg zu treiben. Ich, ja. ich 
Ich bin doch nicht bescheuert und geisteskrank und stelle mich aufs Schlachtfeld, während Baerbock Deutschlands internationale Vertretung darstellt und Amerika von einem Mann regiert wird, der dir ohne Teleprompter nicht mal den Wochentag nennen kann. Ich ziehe nicht für ein kollektives Wir, das es so ohnehin nicht gibt und von völligen Verrückten angeführt wird in den Krieg. Falls ich überhaupt zur Waffe greife, dann ausschließlich um meine Familie und meine engsten Freunde zu beschützen. Ich habe lange überlegt, ich habe lange überlegt, warum Leute, die Familie haben, Kinder, Enkel, bereit sind, in das Kriegsgeheul einzusteigen. Ein Geheul, das selten so gefährlich und lebensbedrohend war wie heute. Wie kann es sein, dass Politiker und Medienvertreter einen heißen Krieg herbeireden, obwohl sie auch selbst von den Folgen betroffen wären? Meine Überlegungen umkreisten mich eine Weile, bevor es mir wie Schuppen von den Augen fiel. Diese Kriegssetzer sind, nicht, sind sich offenbar ihrer Sache sehr sicher. Sie glauben daran, siegreich zu sein und am Ende als Gewinner aus der Sache rauszugehen. Sie sind isoliert in ihrer Gedankenwelt, in der sie auf der vermeintlich richtigen Seite stehen und weder irren noch verlieren können. Ich glaube, das Gefährlichste, mit dem wir es Moment, im Moment zu tun haben, ist diese Siegessicherheit dieser kriegsgeilen Meute, die völlig den Bezug zur Realität verloren haben. Von mir aus sollen mir doch die ganzen Kriegstreiber in Gesellschaft, Politik und Medien, die mit Deutschland nichts anzufangen wissen und sich durch billige Propaganda aufstauen lassen, fehlenden Patriotismus vorwerfen. Sollen sie doch meinetwegen an die vorderste Front gehen. Wer sich auf diese Gemengelage unter Risiko seines Lebens einlassen möchte, nur zu. Ich bin da raus und mache definitiv nicht mit. PS, ich habe durchaus auch Verständnis für die ukrainischen Männer, die vor dem Krieg nach Westeuropa bzw. zu uns nach Deutschland geflohen sind, weil sie keine Lust haben, sich als Kanonenfutter für das faschistische Regime in Kiew zu opfern. Ich sehe das bei unserer Regierung ganz genauso. Ja, das war ein bisschen länger, aber ich denke, das trifft so viel an Aussagen, wo wir definitiv dahinter stehen. Denn keiner von uns ist bereit, für diese Kriegstreiber sein Leben zu opfern. Aber wir werden es wissen, denn wenn Wehrpflicht eintritt, ist jeder dran, bis zum 60. Bis zum 60. Lebensjahr eingezogen zu werden. Das sollten wir niemals vergessen, ob wir für Krieg sind oder gegen. Wir sind das Kanonenfutter was dann an der Front steht und das darf nicht passieren. Wir alle auf dieser Welt müssen uns einig sein, dass diese Welt unsere Welt ist, unsere gemeinsame Welt wo wir als Menschen leben. Deswegen Atomwaffen, nein, Atomstrom, ja. Sein Leben können ohne Hass, ohne Hetze, ohne Gier, ohne Neid. Wenn das möglich ist, dann haben wir eine schöne Welt. Und deswegen kommt mit uns auf die Straße genau für solche Ziele und weitere Ziele. Denn eines der größten Ziele, die wir in diesem Jahr haben, ist die Wende 2024. Denn diese Regierung, die wir jetzt haben, sind die größten Kriegstreiber auf dieser Welt. Und deshalb sagen wir, weg mit dieser anderen Regierung, weg mit dieser Regierung und eine klare Wende in 2024. Lasst sie eine Vorgabe haben.
Diese dies Land hat mich gegeben hat, lasst es blau sein, wenn möglich. Oder grün-weiß. Ihr wisst genau, was ihr wählen müsst, damit diese Dienstfreiber keine Chance mehr haben. Und genau davor haben sie Angst. Sie haben Angst vor uns als Volk, dass wir endlich und gespalten wieder zusammenstehen, so wie hier jeden Montag auf dieser Straße in Chemnitz oder in anderen Straßen, in vielen, vielen Städten, Montags, Dienstags, die ganze Woche. Brunnen, einen Tiefbrunnen habe ich hier gesichtet, Leute. Es gibt sie noch. Es gibt sie noch, die Tiefbrunnen in Chemnitz. Sagen habe ich hier noch einer, noch ein Tiefbrunnen. Sagenhaft, so wieder ein schönes Naherholungsgebiet. Sagenhaft. Dass in diesem Land eine Protestwelle herrscht, die so in diesem Ausmaß in diesem Land noch nie gegeben hat in den letzten Jahrzehnten. Und das sind wir. Wir sind der Protest auf der Straße. Wir sind das Land. Wir halten zusammen. Der Berlin Weltkrieg ist nicht. Jawohl. Krieg ist eine Niederlage des menschlichen Geistes. Jawohl. Unverstanden ist es so nicht. Sehr schön. So, jetzt kommt wieder Berliner. Dann machen wir mal aus. Super, danke. Ja, also erst die rote Linie. Ja, hier vorne sind wieder die Trommler. Vielen, vielen Dank. Ich habe es leider nicht noch mal bis ganz froh geschafft. Und weil ich mit so vielen Leuten geredet habe, ein herzlichen Dank an die Sonder. habe ich auch ein schönes Naherholungsgebiet wieder. Wunderbar, wunderbar. Vorhin hatte ich Stiefbrunnen, hier sind es Naherholungsgebiete. Sehr schön, das ist natürlich hier auf der Brückenstraße. Das haben sie beim letzten Mal vergessen. Aber ja, die Kehrmaschinen, die kehren ja auch sehr viel Kehrrecht ein. Und da können dann so eine stümperhafte Ausbesserung natürlich ganz schnell beim nächsten Kehreinsatz natürlich wieder weggekehrt sein. Also das kann natürlich sein. Ja, Erholungsgebiet in Kennet. Ohne Krieg, ohne Waffenlieferungen und Kriegsgebiete. Wir gehen für den Frieden auf die Straße, damit wir und dieses Land immer wieder in Frieden leben können. Schluss mit dieser Kriegstreiberei. Schluss mit dieser Regierung. Wir sagen, wir haben die Schnauze voll! Jawohl. Und wir 
werden Montag für Montag auf der Straße sein. Und natürlich vielleicht an anderen Tagen, wenn es dann mal wieder heißt, alle nach Berlin. Und dort muss es dann auch wirklich klappen, dass alle dorthin fahren. Denn wenn es immer nur 1000 sind oder 2000, ist es einfach zu wenig. Aber ich denke, mittlerweile haben wir in diesem Land erkannt, dass es endlich Zeit wird, dass wir irgendwann die Tage oder nächsten Monat endlich alle zusammenstehen in Berlin, um klar zu machen, wir haben die Schnauze voll, Rücktritt dieser Kriegsregierung. Also kommt bitte auch nächsten Montag wieder, 18 Uhr natürlich nicht, sondern 14 Uhr. Wir gehen gemeinsam eine große Runde und haben im Anschluss dann noch äh, Verpflegung vor Ort. Derzeit ist es definitiv so eingeplant. Wir haben noch ein Kooperationsgespräch für den ersten. Aber ich denke, so wie wir das bisher euch immer gut regeln konnten, werden wir auch das hinbekommen, so dass ihr euch im Anschluss stärken könnt. Wir haben mit uns die na, schätzungsweise zweieinhalb bis drei Stunden die Runde mitgeht. Also wie gesagt, bringt euch was zu trinken mit, was zu essen. Oder esst vorher gut, denn wir fangen 14 Uhr an. Und bringt bitte Friedensfahren mit, alles was den Frieden betrifft. Und natürlich unsere Nationalfahne, die darf nicht fehlen. Bringt sie mit, zahlreich. Und lasst bitte aber alle anderen fahren, nächsten Montag zu Hause. Okay, äh, hat jemand zufällig, ich weiß nicht, wen das Messer einstecken, wir bräuchten mal was zum Schneiden, zum Durchschneiden. Wir sind ja viele, hat doch bestimmt einer und wen das Messer einstecken. Nee, ich habe keine Messer. Super, und genauso muss es eben funktionieren. Wir sind zusammen da, Seite an Seite stehen wir für dieses Land, für unsere Zukunft. Und mit kleinen Dingen fängt es an und mit großen Dingen wird es enden. Und das ist die Wende 2024. Und wie jede Woche werden wir jetzt zum Ende wieder unsere Nationalhymne singen. dass ihr wieder mit hier wart. Wir sehen uns am nächsten Montag, 14 Uhr, am Kamerakskopf. Kommt gut nach Hause. Eine schöne Woche noch. Und bis nächsten Montag. Ich beende hiermit die Veranstaltung. Bitte die Straße freigeben. Haltet schön zusammen und man sieht sich auf der Straße. Tschüss.